正确，大家好，接下来方正老师要来讲解第十九题。第十九题呢说，六个 x 是一个一次函数，那 x 每增加二个单位的时候 ，y 呢，它对应的值就减少三个单位，哦，就是你每增加二个单位，那 y 就会减少三个单位，其实就是这这样的一条直线嘛，哈，所以其实你可以知道，这个斜率呢，其实就是二负三，二分之负三，哈、哦、，x 每减增加二，这个 y 就减少三。所以这是德塔 x 等于二，那德塔 y 就是等于三，所以我们的斜率就会等于德塔 x 分之德塔 y 嘛，好、哦，是二分之负三，哎，抱歉，这是负的，好，德塔 y 是等于负三，好，所以你的斜率就是，其实就是如果你是一次函数，用红色的哈，好，红色的 f x 一次函数当然是 a x 加 b， 好，那。这个就是它的斜率，所以这个时候斜率这就是负的二分之三，哦，也就等于负的二分之三 x 加上 b， 啊、哦、，f x 就写这个样子啦。好，那它再给你一个呢，就是说 f 一等于四，好，那要求 f x， 那 f 一等于四的话，就是、说 f 一这个地方就应该是四啊，啊，就是四。那 f 一就把一代进去是负的二分之三。加上 b， 所以负二分之三加上 b 就要等于四，对不对？所以 b 就会等于把它移过去。四加二分之三的话就是四 ，b 就是二分之十一，二分之十一。好，所以你既然是这样子的话，那我们就可以知道我们的 f x， 好，所以 f x 呢就是负的二分之三 x， 然后再加。二分之十一，哦，因为 b 就是二分之十一。好，那把这里整理一下。好，再来，他说如果这个 x 介在负一到三之间的话，啊，这个这个是有等号的，啊，这个等号一点跑上去，啊，那 f x 的最大值是 m， 最小值是 m， 那大 m 加小 m， 啊，它的。值等于多少啊？这个值等于多少？好，那这个显然就是一次函数，一次函数就是一条直线嘛。一条直线的话，那它两有一个范围线，一条直线你随便取一段，那它的最大值、最小值一定在端点啊。所以你就很简单，把你的端点把它找出来。那端点呢，就是直接我们可以带我们的值，好，就是负一跟三就好了。好，负一带进去，三带进去，负一带在这里，然后加起来应该是二分之八，就是四啊。那如果三带进去的话，是应该是，哎，等一下，这怎么是四？负一带进去，负一带进去应该负得这二分之十四，是七，抱歉，这里是七啊。好，七。好，那三代进去的话，应该是负的二分之九，再加上二分之十一，所以是应该是二分之二就是一。好，那所以这个就是大 m 最大值，这个就是小 m 最小值，所以大 m 加小 m 等七加一，好，答案就是八。这你会了吗？